L'annuncio del designatore arbitrale Gianluca Rocchi segna un momento storico per il calcio italiano. Maria Sole Ferrieri Caputi, 31 anni, della sezione di Livorno, sarà il primo fischietto al femminile della Serie A. La settimana del debutto in Serie A è stata molto convulsa, concentrata di eventi. Quando è arrivata la designazione il telefono è impazzito. Dopodiché avevamo il raduno, ovviamente anche durante il raduno il pensiero un po' andava al debutto, eh, ho fatto tutto ciò che era necessario per arrivare alla partita preparata. È un colloquio di lavoro questo. Poi si arrabbia se lo dico. Ottava giornata di Serie Team al Mapei Stadium. Il momento è arrivato. Per qualcuno è storico, per altri normale passo avanti. La partita, che molto probabilmente non avrebbe calamitato attenzioni extra se non ci fosse stata la scelta del designatore arbitrale di assegnarla a Maria Sole Ferrieri Caputi. La prossima è una giornata storica per la Serie A. L'arbitro dell'incontro Maria Sole Ferrieri Caputi. Ci sono dieci arbitri che vanno a arbitrare in Serie A e il fatto che ci sia una ragazza per noi è una, è una soddisfazione perché, eh, ripeto, se l'è meritata. Ho iniziato a seguire il calcio eh, vedendo le partite della Nazionale in televisione e poi mi sono innamorata dello stadio la prima volta che mio padre mi ha portato a vedere Livorno. Mi colpirono molto le tifoserie l'agonismo dei giocatori, la grinta che, che ci mettevano. E da lì tornai a casa, il giorno dopo andai a scuola e scrissi un tema su, sull'argomento. E lei si innamorò dello stadio. Scrisse il tema, la maestra me lo mandò, che la cosa bella era vedere lo stadio. Proprio era, si innamorò dello stadio. Ho iniziato a fare l'arbitro trovando un volantino all'uscita di scuola. L'ho preso, ho avuto modo di scoprire che nella mia città si organizzava un corso arbitri e ho deciso di iscrivermi. Mi vennero un po' i capelli ritti quando disse che andava lì. Lei andava in un posto dove comunque è tutta un, una gerarchia maschile. Mi sarebbe piaciuto giocare a calcio ma purtroppo non ho, non ho potuto iniziare. I miei genitori non erano molto favorevoli, in particolare mia madre. Io al tempo no, non insistetti sul voler assolutamente giocare, ma ogni volta che ne avevo l'occasione appunto giocavo in giardino. Come mamma sicuramente no, non mi piaceva che lei facesse la calciatrice, ma non è che gli ho detto no in assoluto. Probabilmente quando una cosa ti colpisce così da bambino ti rimane anche dentro. E io forse questo non ho capito. Testa già alla preparazione della partita, che di pubblicità la sua promozione in A se n'è fatta fin troppa senza che ancora si fosse cimentata sul campo. Una volta trovato il volantino ho iniziato a parlarne con dei miei amici e delle mie amiche e fu un po' una decisione di gruppo, si decise in tre o quattro di, di iniziare. Al corso arbitri eravamo circa una ventina, il docente del corso principale eh, era Gianluca Vuoto. Ricordo che una delle prime lezioni stavo un po' nelle retrovie insieme appunto al gruppo di amici con cui avevo iniziato e lui mi disse vieni in prima fila. E io gli dissi no. Sai, I presidenti di sezione sono forse il papà vero che io ho avuto quando ho cominciato ad arbitrare. Siccome capisce le difficoltà di un arbitro, ti sa aiutare nei momenti di difficoltà. Il fatto che l'AI abbia una così, un territorio così vasto, così distribuito, siamo 207 sezioni, ti puoi immaginare che permette ai ragazzi di essere sempre seguiti da qualcuno e di non essere mai abbandonati.
Maria Sole è arrivata che aveva 16 anni, era una, una ragazzina con tutte anche le, le, le fragilità no? di una ragazzina di 16 anni. E insomma, vederla oggi una donna professionista in Serie A è per noi insomma, una grandissima soddisfazione. Vuol dire che l'ambiente no? della sezione di Livorno è ideale per far crescere un talento, per far crescere eh, sia un talento tecnico sia una persona. Ovviamente acchiappai il telefono, chiamai qualche arbitro che conoscevo, magari era stato mio amico d'infanzia per sapere che ambiente c'era, mi rassicurarono, mi dissero che era un ambiente formativo dove i ragazzi crescono tutti insieme. Così è stato, lei è cresciuta insieme alla sezione AIA di Livorno. Il lavoro dell'arbitro eh, noi lo intendiamo spesso con il, la partita della domenica, ma a margine c'è un lavoro molto grande di costruzione fisica, tecnica e mentale. Il lavoro fisico è duro perché essere arbitro a questi livelli, che l'atleta sia un atleta eh, professionalmente di altissimo livello. la caparbietà fa sì che vada oltre la fatica, vada sempre eh, non stimolata, ma anzi delle volte un attimino fermata. Bravissimo. Fatti in quattro, ci dai una pedata. Vai, in alto, dai la zampata. Ma non dare la zampata. Non spingi, non fai nulla. Dai, dai, accelera, 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 accelera. Bravo, bravo. Ancora, ancora. Ci siamo, ci siamo, solo lì. In alto, in alto. Quando noi vediamo le partite dei piccoli c'è sempre chi vuol fare l'arbitro. Diventa solo a un livello più alto una cosa un po' negativa, un'immagine negativa, che abbiamo noi come un po' come cultura, che è molto sbagliata, perché fare l'arbitro è bello. Ridiamo un po'. All'inizio lei era una cosa un po' nuova, ha avuto qualche critica anche a livello proprio provinciale, però poi la sua perseveranza, la sua costanza è stata quella, quel fattore in più che l'ha fatta, fatta crescere, l'ha fatta anche forse crescere di più rispetto ad altri ragazzi arbitri. Questa è una foto di un nostro associato, eh, amico anche di, molto amico di, di Maria Sole, che è Riccardo Pelagatti, che purtroppo a 31 anni è scomparso, ci ha lasciato, ha lottato per, fino all'ultimo anche durante la malattia arbitrando, avendo anche la possibilità, ha sfiorato la Serie C. Quando sono diventato internazionale, proprio in quel periodo, purtroppo Riccardo se ne stava andando, è stato un amico fraterno eh, con cui ho condiviso allenamenti, fatiche, e facevamo il tifo l'una per l'altra e lui mi diceva sempre solo quando farai ehm, chissà una finale di un campionato del mondo ti, ti verremo a vedere e, e... No, vabbè adesso non diventa Nel 2007 è avvenuto non molto distante da qua. Fu una partita di esordienti. Vado per espellere il portiere, ma essendo la prima partita ho sbagliato a mostrare il rosso, l'ho mostrato al difensore. Lui mi ha detto, ma cosa c'entro? Ah, scusa, e poi l'ho dato al portiere. Però vabbè, quelli piccoli incidenti di percorso della prima partita. A fine gara, eh, la madre, un po' arrabbiata e risentita, mi, mi aspettò fuori perché me ne voleva dire quattro. A quell'età spesso non, non hai nemmeno la lucidità di capire perché ti arriva eh, quella frase cattiva o brutta da persone che potrebbero essere i tuoi genitori, i tuoi nonni. Quando c'è quell'urlo sguaiato di quella persona attaccata alla rete che ce l'ha con te non sai nemmeno bene perché. Se fai l'arbitro smetti. Se tu inizi a fare l'arbitro e fai l'arbitro smetti, se sei arbitro continui tutta la vita e non te lo levi più di dosso, perché è, una, talmente, è un ruolo talmente complesso, sei talmente sottoposto a tante critiche, stress, tensioni, hai pochissime soddisfazioni, 
cioè rispetto alle negatività che ti vengono proposte ne hai meno di soddisfazioni, magari hai personali ma non ti vengono riconosciute, per cui devi averlo proprio nell'anima, devi essere contento di te stesso. Ecco, è importantissimo per un arbitro sapersi valutare perché da solo sei l'unico che riesce a essere critico e anche onesto quando le cose vanno bene. Sembra tutto bello vederlo ora, ma ci sono stati tanti momenti brutti. Una sera ricevete la famosa telefonata che nessuno vuole ricevere dal proprio figlio. Mamma, sono qui, balbettava, aveva avuto un grave incidente tornando da una partita da Roma. Certo, dopo che la mia mamma vi ha raccontato dell'incidente, non è il massimo venire in macchina con me. Cioè, ma dovete riprendere il tramonto, altro che... Livorno è una città di sport. E poi davvero in realtà è piena di sportivi. Cioè, però anche lì, non è che vi posso fare vedere dove sto. Poi c'ho cioè, tipo sì, quando non do rigore sbagliato, c'ho tutti sotto casa. Cioè, eh, ma va a sapere, cioè. Hanno fatto in modo che gli arbitri della città non arbitrassero la squadra della loro città. Però in realtà, quando arbitri alla fine pensi a fare il bene della partita, che poi è il tuo bene. Io ho incontrato, diciamo così, Sole quando lei è arrivata a livello di Serie D. Si vedeva che aveva delle doti fisiche superiori alla media. La sua dote principale, oltre alla volontà ferrea e di essere sempre all'altezza della situazione, non solo da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista fisico, come gli uomini. L'altra cosa è la caparbietà, non molla mai. Sinceramente quando ho iniziato mai avrei pensato eh, di riuscire ad arrivare in Serie A perché nessuna donna c'era riuscita, perché era ed è sicuramente un obiettivo sfidante anche da un punto di vista fisico-atletico per una ragazza e sicuramente quando ho iniziato non avevo tutte eh, le caratteristiche per poter stare in un gruppo di arbitri di Serie A e B. Lungo il percorso ho scoperto che con il lavoro si può lavorare sui propri limiti e si può riuscire ad avvicinarsi sempre di più a quel target richiesto. I momenti difficili sono stati dopo ogni partita di Serie D quando eh, era dura perché essere donna, arbitro donna, in quella situazione là non è così è semplice. Dire il numero uno. Ricordo che quando ero in Serie D le, le prime partite spesso non andavano molto bene eh? e quindi venivo qui al polo col muso lungo e Dino mi faceva vieni sole, girino. E lui nel girino diciamo rimetteva a posto tutto. Io credo che l'albero si concentri molto meglio quando lo stato è pieno perché hai tutta un'atmosfera diversa e vivi la partita dove tu capisci quanto è importante quello che stai facendo ma soprattutto che è lì perché lo merita. Mamma, mm. sognavo Baggio. Sì, ti comprai una magliettina che c'è scritto Baggio. Quando la ventevi tremavi tutta dall'emozione. Questa foto in realtà la faccio vedere anche quando faccio le riunioni tecniche nelle sezioni perché è tutto quello che un arbitro no, non, deve, non deve essere o indossare nella prima partita perché la maglietta fuori dai pantaloni, eh, lo sguardo perso verso l'alto. La prima divisa che mi hanno dato al corso arbitri non era evidentemente della mia taglia 
era una XXL perché quando iniziai a fare il corso arbitri ci, ci dettero le divise che erano rimaste perché erano già state consegnate a tutti gli altri associati. Il debutto in eccellenza fu anche quello in piccolo un evento storico perché eh, ho avuto la fortuna di debuttare a Pistoia. Quella giornata ci disegnarono insieme, questa è poi la foto nello spogliatoio. Lei mi ha mandato un sms, mi ha scritto è arrivata, ovviamente con tutte le faccine che eh, illustravano la gioia. Maria Sole veramente non comunica niente, sono io che spippolo e vado a vedermi tutte le notizie e quindi l'ho saputo così. Per noi è una giornata molto emozionante perché rappresenta l'esordio eh, che, che poi su cui dietro c'è un grandissimo lavoro. Un lavoro intenso, grandi sacrifici, grande passione. Oggi è la festa di tutta l'associazione, non soltanto delle, di tutto il movimento arbitrale femminile, ma anche di, di tutti noi, quindi 30.000 associati. Io sono abituato perché in Francia abbiamo una, una donna anche arbitro, non cambia niente. Anche per l'Italia in football è un buon segno, ma per me come giocatore non cambia niente, per essere onesto. La cosa bella è che l'ha chiamata il giorno prima per comunicare che avrebbe fatto la Serie A, per prepararla all'evento, e lei era come chiamarla gli avessi detto di non mica aprire le finestre. Certi risultati li ottieni perché hai una, anche una struttura mentale e caratteriale particolare. È tosta per questo motivo qua. Di tutta l'attenzione mediatica che ho avuto mi ha colpito molto positivamente il calore eh, di diverse persone. Al mio ingresso in campo c'erano bambini che, che mi chiamavano, eh, persone che mi applaudivano. Maria, 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 Maria. La mentalità deve cambiare, si basta il fatto che il quarto ufficiale viene chiamato il quarto uomo in Italia. Io l'ho visto arbitrare, eh, credo, in Coppa Italia, mi sembra oh, tosta e quindi credo che sia un fatto positivo. Brutto te vedere scritto quarto uomo o che lo speaker dica quarto uomo. Ho fatto presente anche questa cosa, è stata ascoltata e durante una delle ultime partite in cui Maria Sole ha fatto il quarto uomo c'era scritto quarto ufficiale. Quindi a volte basta chiedere e si risolve. È una cosa normalissima, cioè non, non ci trovo nulla di, di, di particolare. Insomma. Una bella rivoluzione, finalmente. Tanti paradigmi eh, sul femminile e maschile eh, stanno crollando, fortunatamente. Ormai è superata qualsiasi barriera, per cui credo che sia la normalità. Non la vedo più neanche come una cosa di, diversa rispetto a prima. La caratteristica più importante che deve avere un arbitro, secondo me, è quella di riuscire ad essere un punto di riferimento. Una ragazza è venuta da me, seconda categoria, quindi un buon livello, 18 anni, allenata. Sapete cosa mi ha detto? Ma quanto è forte lei? Per preparare eh, le partite svolgo una parte di preparazione individuale e poi una parte di lavoro con un match analyst dedicato. Guardando le partite cerco di studiarmi gli schemi di gioco in relazione poi a quello che serve un arbitro. Ci confrontiamo già durante la settimana con gli assistenti su, sui temi di maggiore interesse. Poi abbiamo un meeting prima della partita in cui ci confrontiamo. Ha diretto una buona gara, per cui la partita l'ha fatta molto bene e magari sicuramente si, sarà, si è guadagnata di essere riproposta appena ci sarà spazio e tempo. Essere arbitro è bello, ma nella vita poi non è sempre facile perché non è facile lasciarsi alle spalle le, le cose che succedono in campo o quello che poi magari può venire detto anche sui giornali. Di questo poi risentono le persone che ci stanno più vicine, quindi i familiari, gli amici, gli affetti. Ciao! Ho 
ho pensato tantissime volte di smettere perché dissi ma forse è meglio se, se mi preparo anche il piano B. Quando poi sono riuscita a diventare internazionale e mi sono ritrovata col piano A, il piano B e il piano C e quindi <ride> poi ho dovuto metterli tutti insieme. Le piace questa carriera la faccia, certo non deve dimenticare che c'è anche due lauree e un dottorato, questo <ride> la mamma glielo ricorda, nel senso ce l'hai e non le buttai dalla finestra. Il giorno prima della gara mi hanno dato gli ultimi incoraggiamenti, gli ultimi consigli e, e poi ricordo con piacere la, la telefonata di, di Daniele Orzato che mi ha chiamato il sabato e mi ha chiesto cosa stai facendo? E io gli ho detto eh, sono sempre qua che ripasso le squadre, guardo i video e lui mi ha detto stacca tutto, domani corri e fischia. Che adesso verrà la parte più difficile perché dopo la bellezza di raccontare la notizia della prima donna arbitro in Serie A dovrò avere spalle grandi ed essere molto forte. Penso che uno scoglio importante per me sarà reagire quando sbaglierò, quando ci sarà la partita veramente negativa e lì saper affrontare le critiche che ci saranno. Quello sarà, secondo me, il punto in cui dovrò fare uno step ulteriore.
sicuramente è stato un evento importantissimo per la Serie A. Penso che abbia arbitrato bene, è una giornata storica. Che sia un arbitro maschio, che sia un arbitro femmina, noi in campo non, non, non cambia tantissimo. Se ci dovesse arbitrare lei o un'altra donna, cioè, per me dovrà diventare, dovrà, dovrà diventare normalità come lo è stata oggi. Maria Sole oggi era esattamente come è sempre stata sui campi, quindi serena, consapevole di quello che stava facendo, probabilmente l'emozione è riuscita a metabolizzarla, io ho visto un arbitro che sapeva quello che stava facendo.